ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഒട്ടും ടൈം കളയണ്ട ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിലോട്ടിടുക അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തും എടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മളത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊടിയായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൈ വെച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനൊരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ കറിവേപ്പില എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് ഞാൻ മൈദ കൊണ്ട് അപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിലാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള പാറ്റർൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാതെ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിയിൽ അതായത് പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അപ്പം തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരത്തെ കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫില്ലിങ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇതിലോട്ട് വെച്ചു ക
ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരും കടയിൽ നിന്നും പോയി ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്